Well, um, my name is uh, Jeff Jackson. Nazywam się Jeff Jackson. And I'm uh, very excited to be with you. I cieszę się, że jestem z wami. Uh, I live in uh, Pennsylvania in the United States. Mieszkam w Pensylwanii w Stanach Zjednoczonych. And I have been working for Pioneer Bible Translators for 10 years. I pracuję z Pioneer Bible Translators od 10 lat. Um, I work as the director of development. Pracuję jako dyrektor do spraw rozwoju which is our fundraising department for the organization. To jest taki nasz dział do zbierania funduszy na rzecz organizacji. So I have a team of people that are raising funds for Pioneer Bible Translators. A więc mam zespół ludzi, którzy zbierają fundusze na rzecz Pioneer Bible Translators. My second role, moja druga rola is I help uh, lead the training for new staff for how to raise support. Polega na tym, że pomagam też w szkoleniu y, nowych ludzi do personelu, którzy będą za, zajmowali się zbieraniem y, wsparcia. So today we're going to talk about uh, how to raise support a little bit. A więc będziemy mówili dzisiaj trochę na temat właśnie y, zbierania wsparcia. Now the training that we do to szkolenie, które prowadzimy is two full days to dwa pełne dni uh, plus most people spend about 20 to 40 hours preparing before the training starts. I oprócz tego większość ludzi spędza jakieś 20-30 godzin zanim to szkolenie się rozpocznie na przygotowanie się. Uh, that includes reading a couple books and some Bible studies and writing a bunch of papers. To oczywiście zawiera w sobie czytanie różnych książek, studium Biblii i napisanie kilku prac. So Jan said I only have 20 minutes. Jan powiedział, że mam tylko 20 minut. <laughs> Not two days. <laughs> A nie dwa dni. <laughs> but that's okay. We're going to have some fun with this as well. No, ale trudno. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Uh, so, uh, when I get a chance to talk about this, kiedy mam szansę mówić na ten temat, I, I'm often asked, to często pytają mnie, you know, hey, the most important thing I want to know is, How do I raise support? Mówią mi tak, najważniejsza rzecz, którą chcę wiedzieć, to w jaki sposób zbierać wsparcie. And that's not the right first question. Ale to nie jest właściwe na pierwsze pytanie. It's not even the right uh, second question. To się nie nadaje nawet na drugie pytanie. So I want to spend a little bit of time in, in our first session talking about what I think ought to be the first question you ask. A więc chciałbym trochę czasu poświęcić na omówienie tego, co ja uważam, że powinno być pierwszym pytaniem. I think the first question you should ask Moim zdaniem pierwszym pytaniem, jakie powinieneś zadać Is God calling me to work in this ministry? To to, czy Bóg powołuje mnie do pracy w tej organizacji. And, and more specifically, i nawet bardziej szczegółowo, is God calling me to this particular role in this ministry? Czy Bóg powołuje mnie do tej konkretnej roli w obrębie tej, tej służby? So, um, a brief example of what I'm talking about. Może krótki przykład tego, co mam na myśli. Uh, many years ago I was working in a campus ministry with university students. Wiele lat temu pracowałem w takiej służbie na kampusach uniwersyteckich wśród studentów. And I was in an organization that had several different campus ministries on several different colleges. I byłem w organizacji, która miała pod sobą szereg takich e, kampusów na szeregu różnych uniwersytetów. 
And I was at a uh, at a conference one year. I byłem pewnego roku na konferencji. And uh, a young guy came up to me. I przyszedł do mnie pewien y, młody człowiek. And and he said, "I love working in youth ministry." I mówi tak, bardzo lubię pracę wśród młodzieży. And I love what you guys are doing with college students. I bardzo mi się podoba to, co wy robicie wśród studentów uniwersyteckich. So, if ja I teraz, can raise support, jeśli mogę zbierać wsparcie, if I can raise my support, that will be a sign. Jeśli będę w stanie zebrać wsparcie dla samego siebie, to będzie to dla mnie znakiem. That'll be a sign that God has called me to do this ministry with you guys. Że Bóg powołał mnie da, do tego, żeby prowadzić tę służbę razem z wami. And I said, well, I understand that. Ja mu odpowiedziałem tak. Rozumiem, co mówisz. But I don't like that. Ale zupełnie mi się to nie podoba. And, and here's why. Dlaczego? I certainly want to know that God has called you into ministry. Z całą pewnością chciałbym wiedzieć, że Bóg cię powołał do służby. But I also just as certainly want to know that God has called you to this ministry. Ale równie bardzo chcę wiedzieć, czy Bóg powołał cię do tej konkretnej służby. Our ministry is designed so that people that come into our ministry also raise support. Nasza służba została pomyślana w taki sposób, że ci, którzy y, służą tutaj z nami, żeby mogli zbierać wsparcie dla siebie. So, if God is calling you to this ministry, tak więc jeśli Bóg powołuje cię do tej konkretnej służby, do tej organizacji, then I believe he's also calling you to raise the support to do this ministry. To wierzę, że powołuje cię także do tego, żebyś zbierał wsparcie dla siebie w ramach tej organizacji. If you use your ability to raise support, jeśli swoją umiejętność zbierania wsparcia wykorzystasz, as a sign of your calling, w charakterze znaku potwierdzającego twoje powołanie, Then at some point when it gets hard to raise support, to wówczas w pewnym momencie, kiedy zbieranie wsparcia stanie się trudne, you will question whether or not God called you to this ministry. Zaczniesz poddawać wątpliwość to, czy Bóg powołał cię, czy też nie, do pracy w tej organizacji, w tej misji. However, Niemniej jednak, if you answer the question, is God calling me to this ministry? If you answer that first, jeśli na pytanie, czy Bóg powołał cię do pracy w tej organizacji, odpowiesz wcześniej, then when it gets tough, to wówczas, kiedy zrobi się trudno, when it gets hard to raise support, kiedy będzie ci trudno zbierać wsparcie, you can lean on your calling. To będziesz mógł oprzeć się na swoim powołaniu. To help you keep going and raise the support. I to pomoże ci iść dalej naprzód, jak i wzbiera, zbierać wsparcie. I, I had another person, a, a woman that came up to me a, a year or two later. Jakiś rok czy dwa później przyszła do mnie kolejna osoba, pewna, pewna kobieta. And she said a little differently. I ona powiedziała nieco inaczej. 
I believe God has called me to this specific ministry. Ja wierzę, że Bóg powołał mnie do tej konkretnej służby. But he has not called me to raise support. Ale nie powołał mnie do tego, żebym zbierała dla siebie wsparcie. And, and I was a little confused by her comment. Jej komentarz trochę mnie zbił z tropu. Because all of our staff Dlatego, że cały nasz personel raised support. Zbierał dla siebie wsparcie. We, we did not have any roles in our ministry where somebody did not have to raise support. Nie mieliśmy w służbie żadnego takiego stanowiska, na którym dana osoba nie musiałaby zbierać wsparcia. And so I said to her, a więc powiedziałem jej, well, I don't know that I agree. Nie wiem, czy ja się z tym zgadzam. Because I think if God called you to this ministry, ponieważ wierzę, że jeśli Bóg powołał cię do tej służby, God already knows that this ministry raises support. To on wie przecież, że w tej służbie zbiera się wsparcie. That's how the ministry is funded. Ponieważ w taki sposób ta służba jest finansowana. So why would he call someone who says I am not supposed to raise support? A więc dlaczego miałby powoływać kogoś, kto przyjdzie i powie, że on nie jest przygotowany do tego, żeby zbierać wsparcie? If he's not calling you to raise support, jeśli nie powołuje cię do tego, żeby zbierać wsparcie, then perhaps he's calling you to go do something else. To być może powołuje cię do tego, żebyś poszła robić co innego. So for me, the calling to the ministry and to raising support are tied together. A więc dla mnie powołanie do służby i kwestia zbierania wsparcia są ze sobą powiązane. Um, I might even be bold in saying. Mógłbym nawet odważyć się i powiedzieć, if you don't raise your support, że jeśli nie zbierasz swojego wsparcia, perhaps you are not answering God's call on your life. To być może nie odpowiadasz na Boże powołanie dla twojego życia. So, a foundational question has to be a więc kwestią fundamentalną musi być to is God calling me to this ministry? Czy Bóg powołuje mnie do tej konkretnej służby? If you have not answered that question jeśli nie odpowiesz sobie na to pytanie, the first thing you should do, to pierwsza rzecz, jaką powinieneś czy powinnaś zrobić, is spend a day or two at least, to spędzić dzień, przynajmniej dzień, dzień czy dwa, in prayer alone with God, w samotnej modlitwie przed Bogiem, and find out what god is calling you to do żeby dowiedzieć się do czego bóg cię powołuje sometimes i have people pull out a blank piece of paper czasami ktoś przychodzi z pustą kartką papieru and write down on that piece of paper i na tej kartce zapisuje the answer to this question odpowiedź na to pytanie If I could do anything for God and for God's kingdom, it would be this. Gdybym mógł zrobić cokolwiek dla Boga czy dla Jego Królestwa, to byłoby to to. And if it's not this particular ministry that you're considering, jeśli nie jest to ta konkretna służba, którą rozważasz, Then figure out, well, what is God calling me to do? 
to zastanów się, do czego faktycznie Bóg cię powołuje. And once you figure that out, go do it. A kiedy już sobie to określisz, to idź i to rób. And if what he is calling you to do, a jeśli to do czego cię powołuje, is a ministry role that you have to raise support in order to do, to jakaś jakieś stanowisko w służbie, na które powinieneś, powinnaś zebrać y, dla siebie wsparcie, then raise the support and go do what God's calling you to do. To zbierz to wsparcie, a później idź robić to, do czego Bóg cię powołuje. So for me, calling has to be first. A więc dla mnie powołanie musi iść najpierw. It is that unwavering belief that this is what God is calling me to do with my life at this point in time. To musi być ta niezachwiana wiara, że to jest to, do czego Bóg mnie powołuje, żebym robił w życiu w tym konkretnym momencie mojego życia. Then when it does get hard, I wtedy, kiedy rzeczywiście zrobi się trudno, I will be certain that God will see me through. To będę pewny, że Bóg mnie przez to przeprowadzi. Because I know that God called me to do this ministry. Ponieważ ja wiem, że Bóg powołał mnie do tej konkretnej służby. You know, Jesus, I've heard it said that Jesus fought the battle before he went to the cross. Słyszałem takie powiedzenie, że Jezus swoją walkę stoczył przed pójściem na krzyż. He fought the battle when he was in prayer the night before. Tę walkę stoczył, kiedy był pogrążony w modlitwie noc wcześniej. And once he knew what God's will was, then he moved forward. I kiedy wiedział już, jaka jest Boża wola, wówczas poszedł dalej. For many people, dla wielu ludzi, support raising is, is perhaps the hardest thing you will do in your life. Zbieranie wsparcia jest prawdopodobnie najtrudniejszą życią, rzeczą, jaką robią w życiu. It forces you to trust God in ways that maybe you have never done. Ponieważ zmusza cię to do takiego zaufania Bogu, jakiego nigdy indziej nie, nie, nie musiałeś okazać. So, again, calling has to come first. A więc jeszcze raz, to powołanie musi przyjść najpierw. You have to be able to trust that God is in charge and that God will provide. Musisz być w stanie zaufać, że Bóg sprawuje nad wszystkim kontrolę i że Bóg zaspokoi twoje potrzeby.